Salut à tous, David Chérou, instructeur Kravaga à Bordeaux. L'actualité me pousse à faire cette vidéo. Alors, encore une attaque au couteau, encore un attentat, encore un terroriste. Seulement cette fois, il fait partie des forces de l'ordre. Par exemple, hier, euh, avant-hier, à Bordeaux, attaque en pleine rue pour une cigarette. Un jeune prend un coup de couteau dans le ventre. Mort. Hier, coup de couteau en pleine poitrine. Mort. En deux jours, deux morts à Bordeaux. C'est à se demander où le monde va. Si je fais cette vidéo, ça n'est pas pour stigmatiser les uns ou les autres. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, la formation doit être au centre de la préparation des gens des forces de l'ordre. Quand on veut faire un métier, on se donne les moyens de le faire. Par exemple, l'autre jour, quelqu'un me posait la question « Ouais, mais toi qui es prof de Kramaga, est-ce que tu sais si, est-ce que tu penses que les forces de l'ordre sont bien formées pour se défendre contre des armes blanches, etc. ?» La réponse est clairement non, 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 ils ne sont pas formés. Ils sont formés à des bases, des bases de comportement face à des personnes agressives, armées ou non. Mais ils ne sont pas entraînés. Ils sont formés, mais pas entraînés. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'ils pratiquent toutes les semaines. Ils ne vont pas une fois, deux fois par semaine travailler défense contre le couteau ou faire du combat ou faire... Non, non, ils ont une formation succincte. Et puis après, libre à eux de continuer ou pas. Euh, je ne sais même pas s'ils ont de façon régulière des remises à niveau, ce genre de choses, ça doit exister. Mais c'est clairement pas suffisant pour former quelqu'un à avoir des réflexes intuitifs. Et dans l'instant, quand on est policier, euh, je pense que c'est obligatoire de faire un sport de combat. Alors, peu importe lequel, sport de défense ou boxe française, karaté, peu importe. Un sport de combat qui va forger... Votre technique, ok, mais votre mental surtout. Quand on a un, une formation au combat, on a un mental beaucoup plus observateur, beaucoup plus analytique. Et parfois, on peut détecter des situations qui potentiellement peuvent devenir euh, à risque, alors que sans formation, on passe à côté. Un policier qui ne connaît pas les sports de combat, c'est un maître nageur qui ne sait pas nager. C'est totalement incompréhensible. Alors bien entendu, je n'incrimine pas les, les gens qui sont morts, hein, puisque... Le contexte était particulier, ils étaient dans un lieu sécurisé, disons le dernier endroit au monde où on pourrait euh, subir une attaque terroriste. Donc là, ils ont été trahis par l'un des leurs. En plus, il y a l'effet de surprise, en plus, il y a le fait qu'on connaît. C'est pas, pas un... Je vais me prendre l'étagère sur la gueule ou... Non Pas trop que je bouge parce qu'il y a des trucs euh, stockés en haut. Euh, alors si vous voyez un gros truc m'écraser la tête, euh, vous ne formalisez pas. Oui, donc c'est quelqu'un qui connaît, qui croise tous les jours. C'est pas un étranger qui s'est introduit là-dedans et qu'on peut, euh, qu peut voir et dire « mais c'est qui celui-là » quoi. Non, non, c'est un mec qu'on croise tous les jours. Je ne sais pas, je ne connais pas les circonstances exactes des, des quatre agressions, mais quelqu'un, je ne peux pas m'enlever de l'esprit que quelqu'un formé au Krav Maga est bien formé. Alors évidemment, on ne peut donner que des « peut-être », mais peut-être qu'il aurait pris un premier coup, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que Peut-être que le coup mortel n'aurait pas pu être donné de par sa formation au Krav Maga. C'est valable pour tout le monde. Aujourd'hui, un coup de couteau, ça part n'importe comment. Donc, former les gens à se défendre contre des attaques, contre armes blanches, est devenu une nécessité. Enfin, ça c'est mon avis, c'est juste mon avis. Ce n'est pas pour vendre du Krav Maga à Pierre-Paul ou Jacques, peu importe la discipline de self-défense que l'on enseigne, à partir du moment où elle reste réaliste, elle est bonne. Je pense que quand on parle aux gens, euh, il faut leur parler de ça, il faut vraiment leur dire que feriez-vous si quelqu'un tentait de vous donner un coup de couteau, que feriez-vous si vous étiez menacé avec un couteau. La plupart des gens diraient mais je ne sais pas, ou alors ben, simplement je, je, je ne ferai rien, je lui donnerai ce qu'il veut, évidemment c'est la première bonne réaction, celle-là, mais s'il fallait aller plus loin parce que notre vie est en danger, qu'est-ce qu'on fait Eh bien on prend un coup de couteau, voilà ce qui arrive. Cette, euh, cette actualité me pousse moi à... à à réfléchir à mon programme, enfin au programme technique euh, que j'enseigne 
Et je me demande si je ne vais pas un peu plus faire travailler les défenses contre armes blanches. Les défenses face à coups de poing, coups de pied, euh, ce n'est pas très très grave parce qu'il n'y parce que, euh, a pas forcément tout de suite de risque mortel. Mais une arme blanche, un coup peut suffire pour vous tuer. Et je pense que je vais un peu plus mettre l'accent là-dessus du fait effectivement aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça devient de plus en plus nécessaire que de savoir réagir face à un objet pointu ou tranchant. Et déjà la première réaction à avoir face à un objet pointu ou tranchant, tout le monde le sait, c'est la fuite. Ensuite, si on doit faire face, à ce moment-là, euh, on se sert de tout ce qui peut nous servir à notre portée. Je ne sais pas, un cajot de légumes, comme je dis souvent, ou n'importe quoi, une poubelle, un balai, un truc qui traîne, une brique. Euh, n'importe quoi qui peut vous donner un peu d'allonge. Votre sac à dos, sortez votre sac, vous le mettez en barrage, vous essayez de tenir à distance. C'est une, c'est une très bonne protection, un sac à dos, un sac à main, une veste, un blouson en cuir. Euh, vous l'enlevez, vous le mettez devant. Il faut survivre. À ce moment-là, on est vraiment en mode survie. Alors, je ne prétends pas apprendre à mes élèves à devenir... Euh, des super guerriers ou quoi que ce soit, mais en s'entraînant suffisamment, en étant suffisamment sûr de soi, en ayant cette capacité d'analyse parce qu'on a appris à le faire à l'entraînement, le jour où on est confronté à quelqu'un qui vous attaque au couteau, si vous maîtrisez parfaitement le blocage, la riposte, la saisie du bras armé, la mise au sol, le désarmement, le contrôle de l'adversaire, c'est super, mais vous ne pourrez jamais reproduire ça dans la réalité une chance sur des millions. Mais c'est très bien de le maîtriser. Mais si dans la rue, vous arrivez juste à faire ça au bon moment, vous avez tout gagné. Je bloque et je pars en courant. Vous avez bloqué un coup mortel, vous êtes vivant, vous rentrez chez vous en bonne santé, c'est vous qui gagnez. C'est votre Krav Maga qui vous a sauvé. Donc ça, ce mouvement-là, tout le monde peut l'apprendre. C'est pas quelque chose de compliqué, on va pas vous demander de partir sur des machins, des trucs muches, des washi washa qui servent à rien. Apprendre à faire ça quand on prend des coups, apprendre à faire ça quand il y a un coup de couteau, apprendre à courir quand il le faut, bien réagir dans une situation de danger, savoir analyser une situation avant de tenter une action, ça suffit. Pas besoin d'être un virtuose du combat. Votre meilleure arme face à un agresseur armé ou non, c'est votre intelligence. Votre cerveau va faire le travail. Votre corps n'est qu'un outil. Il entrera dans l'équation si vous n'avez pas réussi à trouver de solution pacifique. Voilà, c'était juste ma pensée du jour en forme de coup de gueule. Tout ça pour dire, faites du Krav Maga, entraînez-vous, préparez-vous, sans tomber dans la paranoïa parce que c'est pas bon pour l'esprit. Mais aujourd'hui, c'est plus que nécessaire. Ciao